সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়ার সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান বিগত চোদ্দোই মার্চ বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হলো সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশীয় এবং এবারের যে প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছিল কিডনি হেলথ ফর অল এবং অ্যাডভান্সিং ইকুইটেবল অ্যাক্সেস টু কেয়ার অ্যান্ড অপটিমাল মেডিকেশন প্র্যাকটিস ফর অল এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আসলে যে বিষয়টি আনতে চাই সকলের জন্য সুস্থ কিডনি এবং সেটিকে নিশ্চিত করার জন্য আসলে অনেক কিছু করার আছে অনেক কিছু করার বাকি আছে এবং আপনারা যদি জেনে আসলে বিস্মিত হবেন যে বাংলাদেশের প্রায় বিশ থেকে ২২ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে প্রায় অষ্টম নাম্বারে রয়েছে এই কিডনি ডিজিজ এবং পৃথিবীর প্রায় আটশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনোভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং তিন দশমিক এক মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর মারা যাচ্ছে এই কিডনি রোগে কাজে এটি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব রাখে কিন্তু নীরব ঘাতকের মতো এটি কিন্তু চলে আসছে দিনের পর দিন আমরা অনেক সময় অবহেলা করি অবহেলিত থাকে কিন্তু মূল জায়গাটি কিন্তু আমরা কখনো স্পর্শ করতে পারি না তাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটিতে আমরা চাই যে এই জায়গাটিকে উল্লেখ করতে এবং সকলের জন্য সুস্থ কিডনি কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনায় যুক্ত করেছি আমাদের স্টুডিও আগত অতিথি অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মামুন মুস্তাফি বিভাগীয় প্রধান কিডনি রোগ বিভাগ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মামুন মুস্তাফি আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠান জি আপনাকে এবং দর্শকদেরকে সবাইকে মার্চের শুভেচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডাক্তার তানবীর বিন লাতিফ সিনিয়র কনসালটেন্ট নেফ্রোলজি বিভাগ ইউনাইটেড হসপিটাল ঢাকা ডাক্তার তানবীর আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ একই সঙ্গে আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত রয়েছেন ডাক্তার মাহফুজ রহমান কনসালটেন্ট নেফ্রোলজিস্ট মেডিকেল ডিরেক্টর অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক হেমোডায়ালাইসিস সার্ভিসেস সুইটার মেডিকেল সেন্টার ক্যালিফোর্নিয়া শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডাক্তার মাহফুজ আপনাকে স্বাগত আমাদের অনেক ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই অনুষ্ঠানে সংযুক্ত করবার জন্য খুব ভালো লাগছে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার মামুন মুস্তাফিকে দেখতে পারার জন্য এবং একই সাথে তানভীর লতিফের সাথে যুক্ত হবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মাহফুজ আমরা আসলে শুরুতেই অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মামুন মুস্তাফি আপনার কাছে একটু ফিরে আসি যে কথাটি বলছিলাম যে সকলের জন্য সুস্থ কিডনি চাই এবং এবারের যে প্রতিবাদ্য বিষয়টি ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই জায়গাটিকে একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আসলে কিভাবে দেখছেন দেখুন আপনি তো বলেছেন যে আমাদের সমাজে প্রায় বিশ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয় এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা এবারের কিডনি রোগ দিবসের যে প্রতিপাদ্য বিষয় ইংরেজিতে লেখা আছে যে ইকুইটেবল অ্যাকসেস টু কেয়ার এবং অপটিমাল ইউজ অফ মেডিকেশন যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা সেবা সবার জন্য এই ন্যায়সঙ্গ চুক্তিসঙ্গ কথাটা কিন্তু সমান চিকিৎসা সবার জন্য না যার যতটুক লাগবে একজন নিঃস্ব মানুষের অনেক কিছু লাগবে তাকে তার চিকিৎসা সব ব্যবস্থা তার ফিস তার ট্রান্সপোর্ট তার ডায়ালাইসিস তার ট্রান্সপ্লান্ট এর কোনো পয়সাই তার নেই তার জন্য একটা বিশাল ব্যবধানের চিকিৎসা লাগবে আর যার অনেক কিছু আছে সমাজের উচ্চবৃত্ত তার কিন্তু অনেক কিছু আছে সে তাকে কিন্তু সাপোর্ট দেওয়ার এত বেশি প্রয়োজন নাই সো ইকুইটেবল ব্যবস্থাটা হলো যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি আমরা সমাজে যারা চিন্তা চিন্তা ভাবনা করি প্লাস সরকার এই দুই দ্বৈত যদি ইফেক্ট হয় তাহলে ইকুইটেবল চেয়ার কেয়ারটা ইনস্যোর করা যাবে আর সেকেন্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে অপটিমাল ইউজ অফ মেডিকেশান আমরা আসলে ডাক্তারদের মধ্যে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালসের কারণে তার হচ্ছে বায়াসটের কারণে আমরা একই ওষুধ সবার জন্য লিখতে পারি না আমি যখন গণস্বাস্থ্যে বসি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে কত কম দামে ওষুধ দেওয়া যায় কিন্তু যখন আমি স্পেশালাইজে আসি তখন আমার কাছে মনে হয় যে পেশেন্ট কী চাচ্ছে হ্যাঁ তো দেখ এই যে আমি অপটিমাল ইউজটা আমি কিন্তু আসলে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান সবসময় করতে পারি না কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সবাইকে যদি আমরা একরকম চিকিৎসা দিতে পারতাম একই প্রেসক্রিপশন যদি প্রত্যেকটা ডিজিজ জন্য আমি করতে পারতাম তাহলে সবার জন্য সত্যিকার অর্থে একটা ইকুইটেবল চিকিৎসা ব্যবস্থা আসতো ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে আসলে আপনি বললেন যে আজকে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি এবং গুছিয়ে বললেন আমি ডাক্তার তানবীর বিনলাতিব আপনার কাছে একটু আসি যে এবারের কিডনি দিবসে এটি তো গুরুত্বপূর্ণ ভীষণভাবে বিশেষ করে নেফ্রোলজিস্টদের জন্য মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে 
এবারে যে প্রতিপাদ্য বিষয়টি সেখানে আসলে কতখানি ভূমিকা রাখতে পারে হ্যাঁ আপনি জানেন যে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি প্রতি বছর একটি স্লোগান দিয়ে যে সারা পৃথিবীব্যাপী ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে পালন করে তার মূল উদ্দেশ্য বা ফোকাসটাই কিন্তু মেনলি সাধারণ মানুষ যারা এই বিষয়ে সচেতন হয় এবং খুব সহজ স্বাভাবিক বিষয়গুলো যাতে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে সেই জন্যই কিন্তু এই ধরনের স্লোগান এবং তাতে যেমন সাধারণ মানুষ ইনভলভ হয় তেমনি একইভাবে চিকিৎসকরাও ইনভলভ হয় ফলে আমাদের সামাজিক যে সচেতনতা সেটা বৃদ্ধি পায় এবার একটা ওতা ব্যতিক্রম নয় তবে কিছু জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেমন আমার আগের প্রফেসর মামুন মুস্তাফি যেমন বললেন যে সাম্যের একটা ব্যাপার আছে যেটা আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সমাজে কিন্তু সাম্যের অভাব আছে কারণ নেফ্রোলজির চিকিৎসা ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে ব্যয়বহুল এবং অনেক মানুষ কিন্তু যে চিকিৎসা বাংলাদেশে আছে তা পাচ্ছে না এবং এটা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি সুতরাং আইএসএন বলতে চায় যে সেটা গভর্নমেন্টের পলিসি পরিবর্তনের হোক অথবা তার ফান্ডিং ইনক্রিজ করে হয় যাতে করে এখানে সাম্য নিশ্চিত হয় এবং সেটা বলা দ্বিতীয় কথা যেটা বলতে চাই যে এমন বেশ কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধগুলো যদি যথাযথ সময় ব্যবস্থা দেওয়া যায় অবশ্যই নানা দিক বিশ্লেষণ করে তাহলে কিন্তু কিডনি ডিজিজের যে প্রোগ্রেশন সেটা স্লো করা যায় সুতরাং আমার মনে হয় এইটা মানুষের মধ্যে এই জিনিসগুলো গেলে মানুষ সচেতন হবে খুব সুন্দর করে বললেন যে সচেতনতার দিকটি কিন্তু আসলে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেটির উপরে প্রতি বছরই আসলে মানে ইয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে আমি ডাক্তার মাহফুজ রহমান আপনার কাছে একটু ফিরে আসি আপনি একদম শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ভীষণভাবে আসলে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঠিক এই ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে যেটি আসলে উদযাপিত হলো চোদ্দোই মার্চ সেটি আপনাদের ওখানে আসলে কিভাবে হয়েছে এবং আরেকটি কথা আপনাকে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে গত তিন দশক ধরে যে ফোকাসটি ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিজ রেনাল ডিজিজ হওয়ার পর আমরা অপেক্ষা করি তারপর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের কথা ভাবি বা একটা আলটিমেট ট্রিটমেন্টের কথা কিন্তু এবার বলা হয়েছে যে তার থেকে এবার ফোকাস করা হয়েছে যে যদি এই অপটিমাল মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে যদি সেই প্রসেসটাকে হল্ট করানো যায় এটাকে যদি দীর্ঘ করা যায় এই কমপ্লিকেশনগুলোকে তাহলে কিন্তু সে তার লাইফ এক্স এক্সপেকটেন্সিটা পার করে দিতে পারে তো এই জায়গাটাকে কি হিসেবে দেখছেন এই নতুন যে স্ট্র্যাটেজিটা ধন্যবাদ আপনাকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আমার সহযোগী বক্তাদের বক্তব্যগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলেছে এই বছরের যে আমাদের যে স্লোগানটা সেটা তো অবশ্যই অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তা অনেক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে কিডনি ডিজিজ অ্যাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ারনেস না থাকার কারণে আমাদের সমস্ত ট্রিটমেন্টের যে প্যারাডাইমটা সেই প্যারাডাইমটা রিভলভড অ্যারাউন্ড দ্য কিডনি ট্রান্স কিডনি রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির উপরে তার মানে হচ্ছিলো কারো যখন কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে আমরা তখন আসলে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি এবং আমাদের সব কিছুই রিভলভড অ্যারাউন্ড ডায়ালাইসিস কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যান্ড অল দিস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখা গেছে যদি আমরা যদি কিডনি ডিজিজটাকে কিছুটা হল্ট করাতে পারি যদি অ্যাটলিস্ট রিভার্স না হোক যদি কয়েক বছরের জন্য হল্ট করানো যায় সেটা সোশ্যাল এবং ইকোনমিক বার্ডেনের জন্য যে কোনো একটা দেশের জন্য যে হিউজ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে এটাকে কনসিডার করে এই বছরের যে কিডনির যে আমাদের যে স্লোগানটা বা এই বছরের যে প্রতিবাদ্যটা এটাকে এটাকে শিফট করা হয়েছে তাই আমি মনে করি যে ইটস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট যার কারণ হচ্ছে হলো আমেরিকার মতো জায়গায় দেখা গেছে যে একটা সমীক্ষা ছিল পনেরোশো লোকের উপর এবং সেখানে দেখা গেছে যে মাত্র তিরিশ পারসেন্ট লোক জানেই না যে কিডনি আসলে কি এবং কিডনির কাজ কি আই ক্যান ইম্যাজিন যে অন্য দেশ বা সোশিও ইকোনমিক্যালি আন্ডার ডেভেলপ যে কান্ট্রিগুলো সেখানে এই সচেতনতা তো নিশ্চয়ই আরও অনেক কম তা আমাদের এখানে আমেরিকাতে আমি যেটা মনে করি যে উই আর ভেরি লাকি এবং প্রিভিলেজ এস ওয়াল যে পলিসি লেভেলে অনেক পলিসি নেওয়া হয়েছে যেটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে কিডনি ডিজিজ যে একটা প্রিভেইলিং ডিজিজ এটাকে কগনিজেন্সের মধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের হেলথ কেয়ার ডেলিভারি যে সিস্টেমটা যেখান থেকে হেলথ কেয়ার ডেলিভারি হয় যেখানে এক্সিকিউশনস হয় যেখানে যারা ইনভলভ আছে যত স্টেক হোল্ডার ইনভলভ আছে 
তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে প্রথম আমাদের এখানে অ্যাডিকুয়েটলি স্ট্যাফ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে যারা কিডনি ডিজিজ টেক কেয়ার করবে শুধু ডাক্তার না যারা হেলথ কেয়ার অ্যালাইড ফোর্স আছে তাদের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে তা তিন নম্বর হচ্ছে হলো যে অফকোর্স জনসচেতনতা বৃদ্ধি সেটা শুধু জনসচেতনতা মানে পেশেন্ট সচেতনতা না এটা যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আছে তাদেরও কিন্তু জানতে হবে যারা হেলথ কেয়ার এক্সিকিউটিভস আছে যারা অ্যাকচুয়ালি ডিসিশন বা পলিসি মেকার আছে তাদেরও কিন্তু এটাকে জানতে হবে আরেকটা বড় ব্যাপার আমি মনে করি যে সিকিউরিং দ্য ফান্ডস কিডনি ডিজিজ ট্রিট করতে হলে তো আমাদের ফান্ড লাগবে তা এটাকে এটাকে এই অ্যালোকেশানসটা যাতে অ্যাডিকুয়েট হয় আমি জানি যে এটা খুব চ্যালেঞ্জিং বাংলাদেশের জন্য যেখানে হেলথ কেয়ারের পেছনে টোটাল বাজেটের খুবই অল্প পরিমাণ টাকা খরচ করা হয় কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ডিজিজটাকে যদি প্রিভেন্ট না করা যায় দুই হাজার চল্লিশের মধ্যে কিন্তু এই ডিজিজ ফিফথ নাম্বার অফ আই মিন ইট উইল বি দ্য ফিফথ লিডিং কজ অফ ডেথ ইন টোয়েন্টি ফোরে তাই এই এইগুলোকে সামনে রেখে শুধু ট্রান্সপ্লান্টেশন বা ডায়ালাইসিস উপর গুরুত্ব না এই ডিজিজ প্রিভেনশন করার জন্য নতুন নতুন ড্রাগস কীভাবে তৈরি করা যায় সেই সেগুলোর উপর এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মাহফুজ রহমান আমরা খুব চমৎকার কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে পেলাম অধ্যাপক ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মামুন মুস্তাফি আপনার কাছে যে বিষয়টি নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই যে গণস্বাস্থ্য একটি সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেখানে আপনি কাজ করছেন একজন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে একই সঙ্গে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটাল দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটের জায়গা একটির মধ্যে সবার জন্য সমাজভিত্তিক ব্যবস্থা আর একটি আমরা বলবো যে হয়তো উচ্চবিত্তের জন্যই সেই জায়গাটি খানিকটা তো এই যে দুই জায়গাটিতে মধ্যে যে সমন্বয় মানে কোন জায়গাটিতে আপনার কাছে পার্থক্য মনে হয় যে আসলে আমরা সবার জন্য সমাজভিত্তিক সেবাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কী চ্যালেঞ্জ আসলে নিতে হচ্ছে বা কিভাবে সেটাকে করা যায় এবং সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিমার আসলে কোনো ভূমিকা রয়েছে কি না ধন্যবাদ ট্রমেত আসলে গণস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনা আমরা অনেকেই হয়তো জানি না একটা ইউনিক সিস্টেম ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তৈরি করে গেছেন এখানে সমাজকে বিভিন্ন তার অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে এক একজন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী তার একটা বিমা পলিসি করা আছে এক নম্বর বই থেকে পাঁচ নম্বর বই মানে অ্যাকর্ডিং টু তার তার সোশ্যাল অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে যে একদম নিঃস্ব যার কিছুই নাই সে হলো এক নম্বর আর যার ঢাকা শহরে একটা বাড়ি আছে তার হলো পাঁচ নম্বর বই এদের এই বই অনুযায়ী ডক্টরস কনসালটেশন ফি ল্যাবরেটরি ফি ডায়ালাইসিস ফি সব বই অনুযায়ী যেমন যার এক নম্বর বই তার সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা ফ্রি ডায়ালাইসিস সহ যার তিন নম্বর বই তার ডায়ালাইসিস পেমেন্ট হলো আটশো টাকা যার পাঁচ নম্বর বই তার ডায়ালাইসিস পেমেন্ট হলো আড়াই হাজার টাকা যেমন আমার কনসালটেশন যার পাঁচ নম্বর বই সে দেবে বারোশো টাকা আর যার এক নম্বর বই সে কিছুই দেবে না যে তিন নম্বর বই সে দেবে একশো টাকা কিন্তু আমার চিকিৎসা বা হসপিটাল ল্যাবরেটরি তত একই চিকিৎসা একই রকম সার্ভিস পাবে এবং মোস্ট ইন্টারেস্টিং সবচেয়ে যেটা মজার তথ্য হলো যে এই চিকিৎসাটা ডায়ালাইস এই পেমেন্টটা ডায়ালাইসিস রুমের বাইরে ডায়ালাইসিস রুমে ঢোকার সাথে সাথে সবার জন্য একই চিকিৎসা একই মেশিন একই স্টাফ একই ডাক্তার একই ফ্লুইড কোনো কোনো তফাত নাই এই যে বিমা পলিসিটা বাংলাদেশের মধ্যে মানে রাফুল্ল সাহেব তৈরি করে দিয়ে গেছেন উনি এখন নাই আমরা চেষ্টা করছি এটাকে মানে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য কিন্তু আমার কাছে নিবে আমার নিবেদন থাকবে সমাজের প্রতিটি যারা সমাজকর্মী আছেন কিডনি রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন বা অন্য যে কোনো রোগ নিয়ে কাজ করছেন প্লাস সরকারের কাছে নিবেদন থাকবে এই বিমাটাকেই আপনারা যে কোনোভাবে সরকারের সুবিধা মতো সে অন্য ঘটনাতে বাট একটা বিমা পলিসি যেটা একটা সিস্টেম হতে পারে এটাকে মডিফাই করে ইম্প্রুভ করে এটা যদি বাংলাদেশের সমস্ত স্তরে আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু কিডনি চরক না সমস্ত রোগগুলোতেই কিন্তু একটা যেটা ইকুইটেবল কথার আসছে দেখেন ইকুইটেবল ট্রিটমেন্ট কিন্তু গণস্বাস্থ্য দিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু পেমেন্টটা কিন্তু ডিফারেন্ট সরকারও তো চায় সবার জন্য সমান চিকিৎসা দেওয়ার জন্য তো সরকারও এই ব্যবস্থাটা যে কোনোভাবেই হোক এইটাই যে ফলো করতে হবে তা না কোনো একটাভাবে তাকে ফলো করতে হবে আর আপনি যদি মানে ইনফ্যাক্ট কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর চিন্তা করেন যেমন ডক্টর তানভীর আসিন ইউনাইটলে আমি আসি স্পেশালিস্ট হাসপাতাল এখানকার সিস্টেমটা আসলে একটু ডিফারেন্ট কারণ ওই জমিটা ওই দালানটা ওই বিল্ডিংয়ের পানি বাতাস গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সব কিছু কিন্তু কিনতে হয় কিনে ও মানুষকে দিতে হয় এবং এখানে যারা টাকা ইনভেস্ট করছে তারাও কয়েক হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে তো একটা মানুষ একটা টাকা যদি কোথাও ইনভেস্ট করে সেটা যদি আইডল হয় বা লসে যায় তাহলে তো কোনো দিন বিকাশ হবে না 
এই যে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পেশেন্ট দেশের বাইরে যাচ্ছে তারা তো ওখানে গিয়ে পয়সা দিয়েই চিকিৎসা নিচ্ছে এবং যারা ওখানে ইনভেস্ট করছে তারাও তারা লাভ করছে তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে সমস্ত কর্পোরেট চিকিৎসার ব্যবস্থাটা এটা তো একটা মানে মানুষকে কিনে ফেরত দিতে হয় চিকিৎসাটা সুতরাং এখানে খরচ অনেক বেশি আসবে এবং এখানে আর কোনো বিমার কোনো স্কোপ থাকে না কারণ এদেরকে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে এই স্ট্যান্ডার্ডের নিচে তারা গেলে ওই হাসপাতালের দুর্নাম হবে রোগীর চিকিৎসা খারাপ হবে সুতরাং কর্পোরেট হাসপাতালের ব্যয়ভার বেশি হবে এতে কিছু করার নাই জি আপনার খুবই চমৎকার করে আসলে ব্যাখ্যাটি দিলেন এটি নিয়ে আসলে অনেকের মধ্যে দ্বিধা এবং সংশয় থেকে যায় ডাক্তার তানবীর বিন লাতিফ আমি আপনার কাছে ফিরে আসি একেবারে একটু ক্লিনিক্যাল সাইডে চলে আসি কারণ আমরা এতক্ষণ পলিসি টলি অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম আসলে মূলত কিডনির যে কমন যে রোগগুলো আপনারা পেয়ে থাকেন যার কারণে দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ হতে পারে সেই কারণগুলো কি কি এবং অন্যান্য যে রোগগুলো রয়েছে বিশেষ করে আমরা সম্প্রতি সময়ে যে দেখেছি ডায়াবেটিস থেকে কিডনি রোগের আক্রান্ত সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে উচ্চ রক্ত রক্তচাপ থেকে এবং অন্যান্য কারণে সেই জায়গাগুলোকে আসলে একটু যদি আপনি বলতে হ্যাঁ এটা আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা যে রোগী দেখি প্র্যাকটিস করি তার মধ্যে এই সমস্যাগুলোই প্রধান এখন আপনি যেমন বললেন যে কিডনি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার প্রধান যে কারণগুলো আছে তার মধ্যে আছে এক নম্বর ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্রেশার গ্লোমারোলিনেফ্রাইটিস এবং আদার্স তার মধ্যে কনজেনিটাল ডিজিজ জন্মগত কিছু অসুখ আছে কিন্তু এখানে কিন্তু মানুষের ওই যে বললাম অ্যাওয়ারনেসের একটা ব্যাপার আছে আমি আমার প্র্যাকটিসে এটা আমার নিজস্ব অ্যাসেসমেন্ট সেটা হলো মানুষ যিনি ডায়াবেটিক তিনি কিডনি ডিজিজ এবং ডায়াবেটিসকে আলাদা করে দেখেন হ্যাঁ মনে করেন যে কিডনি ডিজিজ হলো এক অসুখ ডায়াবেটিস হলো আরেকটা অসুখ কিন্তু এরা যে একই রোগের অংশ মানুষ যদি প্রথম থেকে এটা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করাই কিডনি রোগের চিকিৎসা ইনফ্যাক্ট এরপরে কিডনি ডিজিজ যদি প্রোগ্রেস করে আরও অগ্রসর হয় নিশ্চয়ই কিছু ওষুধপত্র আছে কিন্তু মূল চিকিৎসা কিন্তু ওটাই থেকে যায় এটা যদি মানুষ টের পায় তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে যে ও তাহলে আমার কি করতে হবে একই কথা ব্লাড প্রেশার হাইপার টেনশান এগুলোর ক্ষেত্রে সত্যি যে হ্যাঁ প্রেশার কন্ট্রোল আমরা বলি যে আপনার সিস্টলিক ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার এরকম ওয়ান টোয়েন্টি এইটটি এরকম রাখা উচিত বেশ কিছু ওষুধপত্র দিয়ে এটাতেই আপনার থাকতে হবে এই জিনিসগুলো যদি মানুষ ধরে রাখতে পারে তাহলে কিন্তু ন্যাচারালি কিডনি ডিজিজের যে বার্ডেন আছে যে আপনি ডায়ালাইসিস ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য যে নানা রকমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সেইখানে যেতে হবে না তাহলে এটা একটা আরেকটা হলো হেলথ স্ক্রিনিংয়ের কথা আমরা বলি যেমন বেশ কিছু চাকরিতে যোগদান করার ক্ষেত্রে অথবা স্কুলে আমরা বেশ কিছু হেলথ স্ক্রিনিং করি সেখান থেকে আপনারা জানেন যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অনেক ক্ষেত্রে কোনো প্রাথমিকভাবে কোনো উপসর্গ নাই এরকম যদি আপনি স্ক্রিন করেন সেই স্ক্রিনের মধ্যে আপনি যদি সাধারণ ইউরিন পরীক্ষাও করেন তার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু বের হয়ে আসে যেমন রক্তকণিকা আছে কি বা প্রোটিন আছে কি একটা কিছু সংখ্যক মানুষকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি আমরা এবং তাদেরকে আমরা কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারি তো এগুলো আমার কাছে মনে হয় খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমি ডাক্তার মাহফুজ রহমান আপনার কাছে ফিরে আসি একটু আমরা গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনছিলাম আমাদের অতীতের কাজ থেকে একই সঙ্গে যে আপনার প্রেক্ষাপটে যেখানে আপনি কাজ করছেন একজন মেডিকেল ডিরেক্টর হিসেবে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক হেমোডায়ালাইসিস সার্ভিসে আমাদের অর্থনৈতিক বিষয়টি কিন্তু ভীষণভাবে আমাদেরকে ভাবায় যে এখানে ডায়ালাইসিস মানেই হচ্ছে তার জন্য একটা অর্থনৈতিক বার্ডেন আর একটা পরিবার পুরোপুরি চিন্তার মধ্যে পড়ে যায় তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয় অনেকে বাড়িঘর বিক্রি করতে বাধ্য হয় যে কিডনি চিকিৎসা বলা যায় যে অনেক সময় কিডনি চিকিৎসা শুধুমাত্র তাদেরকে শারীরিকভাবে না অর্থনৈতিকভাবেও তাদেরকে পঙ্গু করে দেয় ঠিক এর বিপরীত চিত্রটি দেখতে পাই আপনার ওখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ডায়ালাইসিস বা এই জায়গাগুলোতে কিন্তু মানুষকে অত বার্ডেন নিতে হয় না যখন কেউ আক্রান্ত হয় এর পিছনে কারণ কি সে সেটি কি হেলথ পলিসি স্বাস্থ্য বিমা নাকি এর পিছনে এর প্রতিরোধ বা আপনারা যেভাবে আগে থেকে প্রতিরোধ করে আসছেন সেটিও খানিকটা দায়ী যে তাদেরকে প্রিভেনশনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ডক্টর অমিত আমি যদি আপনার প্রশ্নটা বুঝে থাকি আমার কিছুটা কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছিল কিছুটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল কথা আপনি আমি যদি রিফ্রেস করি আপনি হয়তো জানতে চাচ্ছিলেন যে আমাদের ওইখানে আমাদের এখানে আর কি কিডনি রোগ প্রতিরোধের জন্য কি কাজ করা হচ্ছে যেটাকে যেটা আমাদের প্রিভেনশন মানে আর কি আমাদের ডায়ালাইসিস বার্ডেনটা কমাচ্ছে এটা একটা সেটা আর একটা হচ্ছে যে ডায়ালাইসিস যদি কারোর প্রয়োজনও হয় সেক্ষেত্রে তার কি ফিনান্সিয়াল বার্ডেনটা কতটুকু নিতে হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা আই আই আন্ডারস্ট্যান্ড আসলে এটা একটা ইউনিক ব্যাপার তা আমি আমি গ্ল্
যেটা অনেক দেশের পুরো বাজেটের চেয়ে বেশি কিডনি রোগে যাদের কিডনি বিকল হয়ে গেছে যারা এন স্টেজ কিডনি ডিজিজ বলি যাদেরকে তাদের পেছন গভর্নমেন্টের যে হেলথ কেয়ার সিস্টেমের সেভেন টাকা এদের পেছনে ড্রেন করে গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি টুক দ্য চার্জ গভর্নমেন্ট এই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ কারণ এটা আগেই বোঝা গেছে যে একজন যার ডায়ালাইসিস লাগবে এটা এতই একটা এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট এটা কখনো আউট অফ পকেট থেকে আসার সম্ভাবনা নাই আসলে আমেরিকাতে আউট অফ পকেট ট্রিটমেন্ট খুব কম লোকই করে আইদার সরকারের যে ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম আছে গভর্নমেন্ট যে ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম আছে সেটা দায়িত্ব নেয় অথবা হচ্ছিল যে কমার্শিয়াল যে ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম আছে সে তারা পেয়ার হিসেবে কাজ করে বাট পার্টিকুলারলি ফর ডায়ালাইসিস পেশেন্টস যাদের এন স্টেজ কিডনি ডিজিজ হয়েছে তাদের দায়িত্বটা সরকার যেটাকে আমরা মেডিকেয়ার সিস্টেম বলি এই সরকারি ইন্স্যুরেন্স এদের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে কারণ এই বার্ডেন কারো একার পক্ষে করা সম্ভব না এটাকে বিয়ার করা সম্ভব না তা আমি মনে করি এটা একটা আমাদের দেশ বা এই আমাদের এই কন্টিনেন্টের যে সমস্ত দেশ আছে তাদের সরকারের পক্ষে বা তাদের পক্ষে একা হয়তো এটাকে বিয়ার করা সম্ভব না কিন্তু পাবলিক বা গভর্নমেন্ট কোনো একটা পার্টনারশিপ বা এই ধরনের আমি ডক্টর মামুন মুস্তাফির কথা শুনছিলাম খুব মনোযোগ দিয়ে এবং ওনাদের যে সিস্টেম যে টিয়ার সিস্টেমে যে কাজ করা এই কাজ করা যেখানে যার যেটুকু আছে তারা সেইভাবে পার্টিসিপেট করতে পারে এবং অন্যান্য যারা নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনস আছে তারা যদি এগিয়ে আসে এবং ফান্ড যদি সিকিওর করা যায় তাহলে হয়তো এটাকে চিকিৎসা করা যাবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করি আমাদের দেশের জন্য এগুলো কোনোটাই হয়তো সাস্টেনেবল হবে না আনলেস আমরা আমাদের এই এন স্টেজ কিডনি ডিজিজকে যদি আমরা ডিলে না করাতে পারি আমরা যদি প্রিভেনশনের পথে যদি না যাই এই সিস্টেমটাকে যতটা আমরা আমি আগেই বলেছি যদি দুই থেকে তিন বছর যদি ডিলে করানো যায় সেটাও সোশ্য ইকোনমিক বার্ডেন অনেকখানি কম হবে আমাদের ওই দিকেই লক্ষ্য দেওয়া উচিত খুবই চমৎকার করে বললেন ডাক্তার মাহফুজ দুটি প্রেক্ষাপট মিলিয়ে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মামুন মুস্তাফিজ স্যার আপনার কাছে বর্তমানে রমজান চলছে রোজার মাস চলছে সিয়াম সাধনায় সবাই মগ্ন এবং এই সময়ে যারা আসলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত বা কিডনি রোগে আক্রান্ত তাদেরও আসলে অনেকেই রোজার সিয়াম সাধনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন অনেকে রাখেন এবং অনেকে সাধারণ মানুষও যারা আসলে কিডনির সমস্যা নেই তারাও কিন্তু পানির যে তারতম্যটি রয়েছে বিশেষ করে সারা দিন ফার্স্টিং থাকার পর এই রমজান মাসে আসলে কিডনি রোগীদের কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ধন্যবাদ ডক্টর অমিত একদম মানে প্রপার একটা প্রশ্ন করার জন্য ইনফ্যাক্ট সুরা বাঁকারে আল্লাহ তালা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে যারা অসুস্থ রোজা রাখতে পারবেন না তারা রোজার বদলে ফিদিয়া দিয়ে দেবেন আর যদি সুস্থ হয়ে যান তাহলে পরের কোনো একসময় রোজা রাখবেন কিডনি রোগীর যে সমস্ত কারণগুলো হয় এর কোনোটাই আসলে ঠিক হয়ে যাওয়ার মতো না ডায়াবেটিস হোক প্রেশার হোক নেফ্রাইটিস হোক কিংবা অবস্ট্রাকশন হোক কিংবা জন্মগত ত্রুটি হোক কোনোটাই ঠিক হয় না সুতরাং বেসিক্যালি যে কনসেপ্টে আল্লাহ তালা এত নাজির করছেন সুস্থ না হলে এই মানুষ রোজা রাখবেন না তাদের সবারই রোজা না রাখাটাই প্রথম উপদেশ তবে দেখা গেছে পৃথিবী জুড়ে যাদের কিডনির ফাংশন জিএফআর বলে একটা কথা আছে জিএফআর যদি তিরিশের বেশি থাকে তাহলে তারা হয়তো রোজা রাখতে পারবে এই রোজা রাখারও কয়েকটা সিস্টেম আছে যে এখন জিএফআর তিরিশ তো আসলে সবসময় বোঝা যায় না তো আমরা বলি যে দুইয়ের নিচে যদি তার ক্রিয়াটিন হয় তাহলে উনি রোজা রাখার একটা চেষ্টা করতে পারেন রোজা রাখার পরে এই যে ষোলো ঘন্টা পানি ছাড়া থাকে এর ফলে ক্রিয়াটিন বেড়ে যেতে পারে কিডনি ফাংশন খারাপ হতে পারে সেই জন্য কয়েকটা রোজা রাখার পরে যেমন পাঁচটা দশটা এবং এর প্রয়োজনে আরও একবার বিশ বিশ রোজার পরে উনি ক্রিয়াটিন চেক করবেন ক্রিয়াটিন যদি আগের ভ্যালুর চাইতে বেড়ে যায় এটা মানে আইডিয়ালি হলো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যদি বেড়ে যায় বা আমরা বলি যে কোনো পয়েন্ট টু যদি বেড়ে যায় তাহলে রোজা উনি ছেড়ে দেবেন অনেক সময় পাঁচ রোজার পরে ক্রিয়াটিন বাড়ে কিন্তু দশ রোজার পরে এটা নর্মাল হয়ে যায় আল্লাহ তালার ইচ্ছায় তো এই জন্য পাঁচ রোজা এবং দশ রোজার পরে রোজা রাখতে হয় আরেকটা করা যায় করতে পারে অনেকে করে যে সেটা দুইটা রোজা রাখলো তারপরে একদিন দুই দিন আবার গ্যাপ দিল তারপরে আবার দুটা রোজা রাখলো এভাবেও রোজা রাখতে পারে কিন্তু রোজা রাখার প্র্যাকটিসটা ওনাকে মানে রোজা রাখার পরে ওনার ক্রিয়াটিনটা ফলো আপে রাখতে হবে তবে ক্রিয়াটিন যদি দুইয়ের বেশি হয় তাহলে তার রোজা না রাখাই ভালো এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যে ডায়াবেটিসের ওষুধগুলো ডায়াবেটিসের কারণেই তো এখন বেশি কিডনি রোগ হয় তো ডায়াবেটিসের যে ব্লাড সুগারটা যদি উনি রোজার আগে সাবান মাসে প্র্যাকটিস রোজা রেখে যদি সেট না করেন তাহলে রোজা রাখতে পারবেন না 
সেজন্য ডায়াবেটিস যাদের আছে কিডনি প্রবলেম আছে তারা সাবান মাসে রজব মাসের পরেই সাবান মাসে এসে ডাক্তার সাহেব দেখা করবেন যে আমি আগে রোজা রাখতে চাচ্ছি তখন ডাক্তার সাহেব রোজা ওষুধগুলো সেট করে দেবেন মানে আগে থেকে একটু প্রস্তুতি প্রস্তুতি এবং কিছু স্ক্রিনিং করেই আসলে এটি শুরু করা উচিত খুব চমৎকার করে পড়লেন একেবারে আমি বলবো যে হাদিস কোরআনের আলোকে হাদিসের আলোকে খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন আমি তানবীর বিন লতিফ আপনার কাছে ফিরে আসি সেটি হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে বেশ কিছু ধারণা এবং ভুল ধারণা রয়েছে যে কারো কারো ধারণা রয়েছে ব্যথার ওষুধ মুড়ি মুরকির মতো খাচ্ছে বিশেষ করে আমাদের যেহেতু ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগের কোনো ব্যবস্থা বা এটি উন্মুক্ত বলা যায় ফার্মেসিতে গেলো ব্যথা হয়েছে একটা পেন কিলার দিয়ে দিচ্ছে এই পেন কিলার কিডনির ক্ষেত্রে কতখানি আসলে ক্ষতিকর এক নাম্বার আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা বলছি যে অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে যেমন মাল্টি ড্রাগ যারা আমরা পলি ড্রাগ যেগুলো যারা খাচ্ছেন বিভিন্ন রকম ওষুধ খাচ্ছেন যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে উচ্চতার রয়েছে তাদের আসলে এই কিডনি সুরক্ষাটি কি কি সত ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত হ্যাঁ ধন্যবাদ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার যেটা আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা দেখি সেটা হলো আমাদের আমার আপনি যদি দেখেন বা সারা বাংলাদেশি সবচেয়ে বেশি প্রলিফারেটিং শপ হয়তো ফার্মেসি তো এত ফার্মেসি যখন আছে সুতরাং ওষুধ তো কিছু কিনতে হয় এবং খেতে হয় কিন্তু এখানেও মানুষকে ভাবতে হবে যে আপনি যদি ধরেন কম ব্যথা হয় সেই সমস্ত ব্যথা আপনি সাধারণ প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়ে তো কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন রকমের আমরা বলি যে এনএসএইড ইটোরিকক্সি ডাইক্লোফেনাক এই সমস্ত ওষুধ আপনি বিশেষ অ্যাভয়েড করবেন হ্যাঁ যদি খুব ব্যথা হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার এটা লাগবে কিন্তু আপনি ডাক্তারের পরামর্শ খাবেন নিয়ে তারপর এটা গ্রহণ করবেন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি আগে থেকে জানেন যে আপনার অল্প করে হলেও কিডনির অসুখ আছে যে ডায়াবেটিস আছে হাই ব্লাড প্রেশার আছে আপনি জানেন যে কোনো একসময় ক্রিয়েটিনিন বেড়েছিল তাহলে অবশ্যই এগুলো অ্যাভয়েড করা ভালো হ্যাঁ নয়তো আপনার কার যে হবে আপনারা সবসময় মানে সবসময় বোঝা যায় না কিন্তু হঠাৎ করে কারো কারো আমাদের অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হয় শুধুমাত্র ওষুধ খাওয়ার জন্যই তো এটা মানুষকে জানতে হবে দু নম্বর হচ্ছে আমরা জানি যে একটা কিডনি পেশেন্টের তো আসলে অনেকগুলো অসুখ একসাথে থাকে তার ডায়াবেটিস থাকে তার প্রেশার থাকে তার হয়তো কারো স্ট্রোক থাকে আবার ব্যথাও থাকে সুতরাং দেখা যায় কি যে কারো ওষুধ সংখ্যা হয়ে গেছে অনেক তো অনেক ওষুধ হয়ে গেলে হয় কি আপনার সব ওষুধগুলোর মেটাবোলাইটস তো আসলে আপনার কিডনির মধ্যে দিয়ে যায় সুতরাং সেটাকে যদি সায়েন্টিফিক্যালি এবং র্যাশনালি কমিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে আসা যায় তাহলে হয়তো আপনার কিডনি সুরক্ষার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা আমি দেখি যে রোগী হয়তো আমি যে প্রেসক্রিপশানটি লিখছি আরেক প্রেসক্রিপশানে হয়তো ওই ওষুধটি আছে বা তার সাথে কোনো কনফ্লিক্টিং একটা ওষুধ আছে যেটা আমি খেয়াল করছি না তো এইটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার বলে আমাদের যারা প্র্যাকটিশনার তাদের এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখা উচিত খুবই চমৎকার করে বলেছেন আমি ডাক্তার মাহফুজ রহমান আপনার কাছে একটু ফিরে আসি একেবারেই শেষ খুব সংক্ষেপে আমরা জানতে চাইব যে কিডনির সুরক্ষায় আসলে আমাদের কিছু কি করা উচিত মানে একদম খুব যদি প্রাইমারি কেয়ার থেকে শুরু করি আমরা তাহলে কিডনি সুরক্ষায় আমাদের যদি চার পাঁচটি উপদেশ দিতে হয় তাহলে কি করা উচিত প্রথমত হচ্ছে হলো যে সবাইকে অ্যাওয়ার হতে হবে যে কিডনি একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান এবং এটার এটার যত্নের দরকার আছে যে আমাদের রিক্স ফ্যাক্টরগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং প্রাইমারি কেয়ার যে কনসেপ্টটা যেটা আমেরিকাতে খুবই প্রিভেয়ার্ড প্রত্যেকজন মানুষের বেশিরভাগ মানুষেরই একজন প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান্স আছে এই কনসেপ্টটা যদি বাংলাদেশে ডেভেলপ করানো যায় যে আমাদের আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশে সবাই স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের কাছে যেতে চায় কিন্তু প্রাইমারি কেয়ারদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল আছে যারা আমি অসুস্থ না হলেও বছরে একবার হয়তো আমার প্রাইমারি কেয়ার কাছে যাই কারণ হচ্ছে হলো যে আমাকে অনেকটা গাড়ির সার্ভিসিং করার মতো যে আমি চেক করে আসি যে আমার কিছু আছে কি না তাই এবং তারা আমার অ্যাকচুয়ালি তারা আমার অ্যাডভাইজার তারা আমার মেন্টার তারা আমাকে বলে যে তুমি এই করো এটা করো না তাই এই কনসেপ্টগুলো যদি ডেভেলপ করানো যায় তাহলে আর কি ধারণা যে আমরা অনেক কিছু অ্যাভয়েড করতে পারি থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মাহফুজ নিশ্চয়ই আবার পরবর্তীতে কোনো এক সময় আপনার সাথে আবার আমরা যুক্ত হব আমরা স্যার অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মাহমুদ মুস্তাফা আমি একদম শেষ একটি কথায় শেষ করতে চাই যে আসলে আমরা কিডনি রোগীর সুস্থতার জন্য কি করতে পারি এক একটি কথায় 
যেটা ডক্টর মাহফুজ অলরেডি বলেছেন আমাদের একটা পিরিয়ডিক চেকআপের মধ্যে থাকতে হবে এটি একটি এবং যে রোগটা আছে সেই রোগটার প্রপার চিকিৎসা করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মামুন মুস্তাফি আমরা আসলে একেবারে শেষ পর্যায়ে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে আমাদের সকলের জন্য সুস্থ কিডনির নিশ্চয়তার জন্য যে আলোচনাগুলো প্রয়োজন যা করা প্রয়োজন এবং আসলে যেটা আমাদের করা উচিত সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমরা চাই সবাই কিডনি সুস্থ থাকুক সবাই সুস্থভাবে ভালো থাকুক এবং ভালোভাবে নিজের যত্ন নিক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন